Saludos, hijos de Odín, portadores de la llama. En mi búsqueda de survival guapérrimos para jugar y enseñaros, o a vosotros, mis fieles suscriptores, mirad qué joyita he encontrado en Steam. En el vídeo de hoy vamos a ver de qué trata este juego y cuándo saldrá a la venta. Pero primero vamos a ver qué nos cuentan en Steam sobre este título. Hace décadas, el pueblo Simu se vio obligado a abandonar su tierra, amenazado por una fuerza misteriosa conocida como los marchitos. Ahora, los Simus han regresado para recuperar el hogar que les pertenece, la maravillosa isla de Agaspa. Como arquitecta junior tendrás una misión doble, reconstruir las aldeas de la que fue una poderosa civilización y devolver la vida a los ecosistemas que se han marchitado con el tiempo. Viaja por toda clase de terrenos, escala majestuosas montañas y contempla paisajes que te dejarán sin aliento, con un estilo artístico único en alta resolución. Entabla amistad con criaturas de lo más extrañas y fascinantes, descubre la historia del pueblo Simu y desentraña los orígenes oscuros de los marchitos. Crea asentamientos y observa cómo poco a poco se llenan de vida con la llegada de los miembros de la tribu Simu. Déjate llevar en un sandbox creativo donde podrás diseñar y construir tus aldeas a tu manera. Reforesta una tierra devastada, fomentando el crecimiento de ecosistemas únicos y maravillosos. Cultiva plantas, atrae y alimenta a los animales y colabora con los dioses de Agasba para revitalizar la isla. Gran parte de Agasba sigue infectada de los marchitos. Una fuerza oscura que consume toda vida a su paso. Crea armas, armaduras y elisiris antes de adentrarte en las tierras marchitas y enfrentarte a los despiadados monstruos marchitos para liberar a la isla de la plaga de estos marchitos. Una vez hayas construido tus aldeas y reforestado tus ecosistemas a tu manera, es hora de mostrarlos. Invita hasta tres amigos y explorad tu isla. Intercambiad objetos, cazad criaturas y luchad contra los marchitos. ¡Uf! ¡Madre mía! No sé cómo lo veis vosotros, pero yo viendo estos trailers me está encantando. Tenéis que saber que este juego va a salir en acceso anticipado, así que ya os podéis imaginar cómo puede funcionar esto. Aún así, la pinta de lo que han mostrado es brutal, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de probarlo. Gráficamente se ve eh, brutal. Y muy pero que muy bonito Criaturas chulas con las que podremos interactuar Y eso siempre mola Me encantan los juegos en los que podemos interactuar Con animales o criaturas extrañas Cultivos, me gusta la granja Me gusta plantar mis pepinos Paisajes increíbles eh, madre mía, que salga ya, o sea, estoy deseando escalar estas montañas y ver esos paisajes. Y es que hasta la zona submarina parece que va a estar guapísima. No hemos visto mucho, pero se ve que tiene detalles. Y ojito, eh, que parece ser que vamos a poder tamear criaturas. Pero bueno, no todo es luz y colores. También hay una zona más oscura, la zona marchita, que no sé cuántas veces he dicho yo marchita, con enemigos que se llaman marchitos y que también están muy guapos. Además, el combate, por lo poco que hemos visto, va a ser estilo Soul, así que yo ya estoy contento. Podemos ver que va a ser una especie de Zelda, Ark, Enshrouded, Soul Like, así una mezcla rara. Eh, no sé, eh, tiene muchas cosas que me gustan este título. No sé, yo estoy flipando, espero no llevarme una decepción luego, que puede pasar, porque viendo las imágenes se ve brutal, pero habrá que ver cómo sale el juego si tiene un, down, un downgrade que puede ser, y si el rendimiento es decente a pesar de esto, con lo que nos han mostrado, a mí me lo han vendido, seguramente me lo compre de día 1, he ido centrando mi canal en diferentes videojuegos Scan, Enshrouded, Valheim y One Summon principalmente, son survival más o menos, y siempre pienso que debería concentrarme en un solo juego y como ser de nicho pues Tower of Afghazba tiene pinta de que va a ser el próximo juego en el que me centre, y esto es trailers me han hecho sentir lo mismo que sentí hace muchos años cuando vi los de Skyrim. Es cierto que obviamente no será el juego perfecto, habrá cosas que no nos gusten. Por ejemplo, a mí el sistema de construcción, lo escaso que se ha visto, parece ser que van a ser de colocar estructuras directamente, ¿no? Pues colocas este edificio que es el ayuntamiento. Pues a mí ese estilo de construcción no es el que más me gusta. Eh, a pesar de eso, eh, si todo lo demás me gusta, pues esto es ponerlo en una balanza, es un equilibrio. Puede que una cosa de un juego no me guste, pero puede que todo lo demás me gusta. Hasta de mi juego favorito hay cosas que no me gustan. De todas formas, esto ya lo iremos viendo. Según vayamos jugando, iremos viendo 
cómo es el juego y qué cosas nos gustan más y qué cosas nos gustan menos. Y es eso, ponerlo en una balanza. Lo que me gusta más pesa más que lo que me gusta menos. Pues entonces es buen juego. Pero como es un acceso anticipado, irán metiendo nuevas mecánicas, nuevas cositas y tendremos que verlo. Me preocupa sobre todo el tema del rendimiento y lo que vaya a requerir. Por lo que pone en Steam tampoco va a requerir demasiado. Vamos a verlo. El mínimo de Steam pone Windows 10, eh, 64 bits, Intel Core i5-6600, AMD FX8350, 16 GB de RAM, Nvidia GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 580. No sé, me parece poco. Y de almacenamiento pone 38 gigas de espacio. Yo creo que va a pedir más. Pone de recomendado pone una 2070RX. Me, me sigue pareciendo poco para lo que se ve en las imágenes. ¿Quién sabe lo que nos encontraremos de verdad dentro de unas semanas? Porque sí, en Heirar va a salir pronto. Portadores de la llama. Este juego saldrá como acceso anticipado el día 19 de noviembre fecha prevista. Déjame en los comentarios qué opinas de lo que acabas de ver y si tienes tantas ganas como yo de que salga. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!